வணக்கம் நேர்களே டாக்டர் எஸ் ரேவதீஸ் விளாக் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற மூலிகை நம் நாட்டில் தரிசு நிலங்களிலும் வேலி ஓரங்களிலும் பரவலாக காணப்படுகின்ற சப்பாத்தி கள்ளி அதுக்கு முன்னால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்கும் வெள்ளைக்கானையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இதன் தாவரவியல் பெயர் ஓப்பன்சியா ஃபிக்கஸ் இண்டிகா இது காக்டேசிய தாவரவியல் குடும்பத்தை சேர்ந்தது இதை தமிழில் நாகதாளி சப்பாத்தி கள்ளி என்றும் ஆங்கிலத்தில் கேக்டஸ் பியர் என்றும் தெலுங்கில் நாகஜிமுடு என்றும் மலையாளத்தில் கள்ளி முள்ளி பழம் என்றும் அழைக்கிறார்கள் இது தட்டையாக சப்பாத்தி வடிவில் இருக்கிறதுனால இது வந்து சப்பாத்தி கள்ளி என்று அழைக்கின்றார்கள் இந்த செடி முழுவதிலுமே பெரிய மற்றும் சிறிய முட்கள் நிறைந்து காணப்படும் இதனுடைய மலர்கள் வெளிரிய மஞ்சள் நிறத்திலும் பிங்க் கலர்லையும் இருக்கும் பெல் ஷேப்டு ஃப்ளவர்ஸாக இருக்கும் இதனுடைய பழங்கள் பியர் ஷேப்டில் இருக்கும் பச்சை கலரில் இருந்து அப்புறம் எல்லோயிஷாக மாறும் அப்புறம் பிங்கிஷ் ரெட் கலரில் இருக்கும் இந்த பழத்தை வந்து சாப்பிடலாம் இதனுடைய சுவை தர்பூசணி மற்றும் ராஸ்பெரி பழத்தை போன்றே சுவையாக இருக்கும் இந்த பழத்தில் வந்து அதிக அளவு முட்கள் காணப்படும் இந்த பழத்தை வந்து நல்லா பறிக்கும்போது கேர்ஃபுல்லாக பறிக்கணும் இல்லைன்னா முள் குத்திடும் அந்த பழத்தை பறித்து நல்லா வந்து ஒரு சுத்தமான கல்லில் வந்து அந்த தேய்ச்சன்னா அந்த முள் எல்லாமே கீழே கொட்டிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த பழத்தை நல்லா கழுவிட்டு அதை பிச்சு பார்த்தோன்னா உள்ளேயும் வந்து கொஞ்சம் பெரிய முள் ரெண்டு முள் இருக்கும் அந்த முள்ளுக்கு பேர் வந்து தொண்டை முள் அப்படிம்பாங்க அந்த முள்ளையும் எடுத்துகிட்டு அந்த உள்ளே இருக்கிற அந்த சதை பகுதியை வந்து அப்படியே நம்ம சாப்பிட்லாம் இல்லைன்னா அந்த சதை பகுதியை வந்து வைத்து ஜூஸ் தயாரித்து அது கூட தேன் சேர்த்து சாப்பிடலாம் ஜாம் ஜெல்லி போன்றவை தயாரித்தும் சாப்பிடலாம் கிராமப்புறங்களில் உள்ள சிறுவர்கள் எல்லாமே வந்து இந்த பழத்தை வந்து பறித்து சாப்பிடுவாங்க ஏன்னா இந்த பழம் சாப்பிட்ட உடனே வாய் நாக்கு உதடு எல்லாமே நல்லா செவப்பு கலரில் ஒரு மாதிரி அழகாக இருக்கும் அந்த கலருக்காகவே இந்த சின்ன குழந்தைங்க வந்து அதை பறித்து கிராமப்புறங்களில் சாப்பிடுவாங்க இந்த பழம் வந்து அதிக அளவு மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்தது இதில் நன்மை செய்யக்கூடிய நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குது பீட்டா கரட்டின் விட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸ் அயன் கால்சியம் பொட்டாசியம் டயட்ரி ஃபைபர் பைட்டோஸ்டீரால் ஃப்ளேவனாய்ட்ஸ் லினோலினிக் ஆசிட் ஒலிக் ஆசிட் பால்மெட்டிக் ஆசிட் போன்ற ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்களும் மற்றும் ஒமேகா சிக்ஸ் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸும் நிறையா நிறைந்துள்ளது இவ்வளோ முள்ளாக இருக்கிற இந்த பழத்தை பறித்து எப்படி சாப்பிட்றது அப்படி கட்டாயமாக நம்ம இந்த பழத்தை சாப்பிடணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா கட்டாயமாக சாப்பிடணும் அந்த அளவுக்கு இது ஒரு அதிக மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்த ஒரு அற்புதமான பழம் இப்போ இந்த பழம் சாப்பிட்டா நமக்கு என்னென்ன நன்மைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இந்த பழம் சாப்பிட்டோன்னா நமக்கு வரக்கூடிய புற்றுநோய் வராமல் தடுக்கும் குறிப்பாக பெண்களுக்கு வரக்கூடிய கருப்பை புற்றுநோய் மார்பக புற்றுநோய் ஆகியவற்றை தடுக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நுரையீரல் புற்றுநோய் கல்லீரல் கணையம் செர்விக்கல் ஆகியவற்றில் ஏற்படக்கூடிய புற்றுநோயை வரவிடாமல் தடுக்கும் டைஜஸ்டிவ் ப்ராப்ளத்தை எல்லாம் சரி செய்யும் அதே சமயம் கேஸ்ட்ரிக் அல்சரை குணமாக்கும் நம் உடலில் இருக்கக்கூடிய எல்டிஎல் என்று சொல்லக்கூடிய கெட்ட கொழுப்பை குறைத்து இருதயத்தில் இரத்த குழாய்களில் கொழுப்பு படிவதை தடுத்து இருதய வியாதிகளிலிருந்து நம்மை காக்கும் மலச்சிக்கல் இல்லாமல் பார்த்து கொள்ளும் டபிள்யூபிசி என்று சொல்லக்கூடிய ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் உற்பத்தியை அதிகப்படுத்தி நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உண்டாக்கி நம்மை நோய்களிலிருந்து பாதுகாக்கும் இதற்கு வந்து ஹைப்போகிளைசிமிக் ஆக்டிவிட்டி இருக்கிறதுனால டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய அதிக அளவு இரத்த சர்க்கரையின் அளவை சமநிலைக்கு கொண்டு வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் டைப் டூ டயபெட்டிஸ் வருவதை தடுக்கும் அதிக அளவு இரத்த அழுத்தத்தை சீராக்கும் அடிக்கடி ஒற்றை தலைவலி வருபவர்களுக்கு இந்த பழம் சாப்பிட்டு வந்தால் அடிக்கடி வருவது வந்து கொஞ்சம் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி குறைஞ்சி எப்பயாவது வரும் பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய ப்ரீ மென்ஸ்ட்ரல் சின்ரோம் என்று சொல்லக்கூடிய மாதவிடாய்க்கு முன்பு ஏற்படக்கூடிய அந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாத்தையுமே இது குணமாக்கும் இதுக்கு ஆன்டி ஏஜிங் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிறதுனால இளமை தோற்றத்தை நமக்கு எப்பொழுதும் கொடுத்து கொண்டிருக்கும் சப்பாத்தி கள்ளியின் மலர்களை பறித்து அரைத்து கட்டிகளின் மீது பூசினால் கட்டிகள் கரைந்து சரியாகும் இதன் மடல்களிலிருந்து வரக்கூடிய ஜெல் போன்ற பகுதியை கட்டிகளின் மீது தடவினால் 
கட்டிகள் சரியாகும் அதே மாதிரி உடலில் எங்காவது பாலுண்ணிகள் இருந்தால் அந்த பாலுண்ணிகள் மீது தடவினாலும் அதை வந்து கொஞ்சம் நாட்களில் அது உதிர்ந்து போயிடும் இந்த ஜெல்லை வந்து கொஞ்சோல சூடுபடுத்தி மூட்டு வீக்கம் மூட்டு வலி இருந்தனா அதில் தடவுனா அது சரியாகும் அது மட்டும் இல்லாமல் கல்லீரல் மண்ணீரல் போன்றவற்றின் பணிகளை எல்லாம் நல்லா ஒழுங்குபடுத்தும் அதில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அது சரியாகும் அல்சீமர் என்று சொல்லக்கூடிய மறதி நோயை வந்து இது வரவிடாமல் தடுக்கும் அப்படி வந்திருக்கக்கூடிய அல்சீமர் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து இந்த பழத்தை வந்து கொடுத்தால் அது படிப்படியாக சரியாக ஆரம்பிக்கும் கண் பார்வை தெளிவாகும் உடல் பருமன் குறையும் யூரினரி ப்ராப்ளம் இருந்தேன்னா அது சரியாகும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு மருத்துவ மூலிகையுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் டாக்டர் ரேவதி பெருமாள் சுவாமி வாழ்க வளமுடன்